tots, a la casa dels periodistes, per tant, a la casa de tots, si hi ha una senyora que no hi ha, sí, perdó, no hi ha una senyora. En periodisme hi ha dos o tres martins. Un molt bo, que és el nostre, un altre, i després n'hi ha un que soc jo, que està en una categoria inferior. Bé, no solament per experiència, sinó per altres coses. Bé, bromes a part, benvinguts, com us diu novament. Una de les coses que es van proposar l'actual Junta i l'actual Legà és que aquesta casa, la primera cosa que havia de fer era no intentar recollir tot allò que en el camp del periodisme els periodistes fessin. I jo crec que no tenim perspectiva suficient, però un dia passarà la història que una de les desgràcies periodístiques últimes que tenim, però que ha estat capaç de generar més idees positives, és el punt. Estan d'acord? No? Aquí n'han presentat unes quantes. Aquí n'han presentat unes quantes. És veritat, és a dir, hi ha diaris que desapareixen, o el projecte de veu, pop, i sí que s'ha acabat. I hi ha diaris que tenen la possibilitat d'emergir en diferents projectes variants. I aquí, per sort, i per sort d'aquesta casa, els hem volgut presentar tots. I avui presentem, a més a més, un dels projectes que, a més a més, una part del que s'estava fent ha cristal·litzat en un llibre que ja era hora, diu les varietats del que li passen els grans grups de comunicació del país. És a dir, per fi, els periodistes ja hem descobert que els nens no venen de París i que els reis són els pares. Ens ha costat anys. Però hi ha gent, com la gent de Mongòlia i com la gent ex-públicos i com la gent que ha escrit per Pedro Mojado, que ens ho recorden per si algú no ho sabia. I això és bo. Sobretot també perquè, com sabeu, a part de tenir 2.000 periodistes a l'atur, les universitats catalanes, aquestes universitats que han fet pel territori per tenir contentes a les demarcacions i els virreis de cada lloc, fabriquen 550 periodistes l'any que van directament a l'autor. I, per tant, clar, com ningú s'hi explica la veritat de la vida, perquè les facultats han arreglat els seus problemes d'humanitats fent facultats de comunicació, resulta que, finalment, engeguem a la gent a l'autor directament i no els diem el que està passant, i sobretot el que està passant en aquests grups de comunicació que resulta no el pacte de Mojada. Per tant, jo em sembla que no tenim perspectiva quan la comprem i algun dia haurem d'explicar que ens succeeixin com d'una absoluta desgràcia que va ser el tema de la pública, sobretot per les expectatives que va despertar, s'han construït moltes realitats, no sé quines incògnites eren, però almenys són un missatge de reacció que és el que ens convé. Perquè és evident que com a col·legi ara us ho dic, podem fer necrològiques, sabem bo, perquè els polistes també sabem bo, però podem fer necrològiques. Lamentem la desaparició, no sé què, critiquem o no sé quantos, i l'altra cosa és la dir, no ens resignem, podem endavant projectes, en prenem, fem coses, és a dir, intentem que aquesta feina que els periodistes fem per delegació dels ciutadans i les ciutadanes no s'acabi d'anar-se en aquest context de la crisi que ho sostenim. I jo penso que una de les coses que aquest col·legi té a fer en endavant, és a dir, ja n'hi ha prou de viure de genolls, encara que estem malament, intentem viure de peu. Per tant, presentem la gent que no es resigna la gent que tenim aquí a la taula són gent que no ens resignen, per tant estem contents de poder-los explicar, ensenyar i dir qui en tenim. No és un missatge que tenim, és un missatge real. I gent que diu el que ve i que segueix com els bons artesans del periodisme respectant allò que està clar, que és els elements de veritat, el contrast, el compromís, etc. Per tant, major satisfacció per un tagar no pot ser altra que la que estem fent aquí. I bé, us presento el Martí Bo, 
el més bo ja està molt gran, que és el Martí Gómez, però aquest Martí també és teoria del bo, per parlar d'aquest llibre, excuso la presència de la Maruca, que estava amb una xaca... No sé si a l'edat no se puede... No es pot dir que és un signe de mala educació. Estava amb una xaca conjuntural, i que no ha pogut venir, perquè n'he casat ser-hi, i tenim aquí el Josep Maria Martí Font. A mi va es va confonir i fer la cita. I a mi també. Fer la contempla, deia, sí, no, jo no soc jo, però home, m'alegro que me'n confonguis. De fet, us pot explicar moltes batalles, no feu que us les expliquem, perquè us les explicarà millor, i pot explicar una mica, perquè té informació, com la que té el Pere Rossinyol, el que hi ha en el contingut del Pampel Mojado i en el projecte de Montgolé que ens ha seguit semblant que és un projecte interessant de reacció a la situació. Per tant, de fet, és... Bé, jo m'agradaria... Hola. Sí. M'agradaria començar amb un text que no està precisament en llibre, que va ser pronunciat fa dos dies, però que penso que defineix exactament quina és la situació amb la qual es troba ara un dels temes d'aquest llibre, que és el grup Pisa, que havia sigut dic el gran transatlàntic de la comunicació en aquest país. Aquest text el va dir de viva veu el Santiago Carcar, que era un els millors periodistes del tema d'economia, que va ser despedit junt amb 133 entre els quals no m'hi trobo, i que a més a més, com tots els altres, havíem comprat accions del grup Lissa quan el grup Lissa va sortir a Borsa fa d'això uns 10 o 12 anys, ara ja m'hi recordo, fins i tot l'empresa ens va facilitar crèdits per comprar les accions que se'n van aixecar després. Aquestes accions van sortir a 20 euros l'acció, en aquest moment estan a 0,18. I penso que amb això faràs tot i tot. El senyor Carcar continua sent accionista, com jo també continua sent accionista, no sé si el Pere ho és encara, sí, també. I cal dir que això es pot veure a YouTube, està penjada aquesta intervenció. A la Junta d'Accionista de Grup Lissa, la setmana passada, que es va fer a l'edifici Jan Morel del centre de la Reina Sofia, el senyor Carcar va demanar la paraula i va dir textualment el següent. No vengo a quejarme. A la bolsa i de la bolsa se va i se viene llorando. Vengo a exigir responsabilidades, això ho dirigia a Mal Seria, probablement. I vengo a exigir responsabilidades a quien creo que las tiene. Vaya por delante, que no me gustan las críticas al hombre, y quiero ajustarme estrictamente a este apartado que dice ruegos y preguntas. Hay un ruego, señor Seria, abandone, váyase. Y una pregunta, ¿por qué no lo ha hecho ya? Creo que merece la pena que me explique. Le decía que no me gustan las críticas al hombre porque creo que los grandes desastres, lo mismo que los grandes triunfos, no son cosas de una persona. Usted no es el único responsable de lo que ha sucedido en el grupo, pero considero que en los últimos años sí ha tenido un papel determinante en que estemos donde estamos. Creo sinceramente que usted es un mal gestor, que ha sido capaz de aplicar medios de gestión brutales que han dañado al grupo, perjudicado a los accionistas y no ha servido en el mismo tiempo ser coherente con el discurso que mantiene en sus actos. Lo creo sinceramente. Verá, me va a permitir que le cite a un gran periodista que escribió durante muchos años en el país. Cebrián no es responsable de la crisis general de los medios, agravó la deprisa y la del país. Al mismo tiempo se benefició de ello. Cobró como bombero y cobró como pirómano. Suscribo por entero la afirmación. Creo, Juan Luis Ferdián, que eso es un escándalo. Se lo diré muy bajito, un escándalo. No se puede estar en dos lugares a la vez. Verá, voy a citar también a un economista que creo que le suena, John Kenneth Galbraith. 
En el nuevo estado industrial pronosticó que lo que él denominaba la tecnoestructura, los gestores, acabarían por apropiarse y por dominar las empresas y quitar el poder a los accionistas. Aceptó plenamente. Yo creo que usted es un ejemplo, un ejemplo notable, pero un ejemplo. Uno más. Ya le viene mejor. Especialmente por emplear un término que usted aplicó en un artículo, creo que es un zombie. Un zombie empresarial. Si no lo sabe, se lo digo yo. Le quiero decir algo más. Me va a permitir hacer de augur. Creo que usted jamás va a ser un hombre pobre, nunca. Pero creo que tampoco nunca va a dejar de ser un pobre hombre. Y la prueba es que tenga que escuchar lo que está escuchando de mí aquí y ahora. Muchas gracias por su atención. Bien, pienso que a Schott define exactamente. Es, es la mejor definición, si se quiere hacer un resumen de un libro que tiene otras empresas y otras, de quién es el grupo, de cómo han hecho las cosas y cómo se han hecho las cosas en los grupos de comunicación, en el grupo que se cree, que es el referente naturalmente, y de, de cómo, al margen de la crisis general de los pichanos y de los problemas que pueden tener eh, para la transformación tecnológica, para muchísimas otras cosas, en el fondo de la cuestión está la gestión de unos señores que se han creado Masters of the Universe y que han, eh, han arruinado a todos directamente. No? Y al tiempo que ellos se cumplían las buchacas, todo tal digo, porque aquí está en el grupo Prisa a, a, a separar 21 millones de bonificaciones para el para, 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 para Consejo.
Això és una història que si fossin anglosaxons haurien sortit una fila de llibres extraordinaris, no? Però aquí no sé per què ningú ha estudiat, ningú ha fet a fons la biografia d'aquest gran grup de comunicació. Bé, el fet és que nosaltres dubtàvem quina era l'explicació de públic, no? Perquè nosaltres ens ho passàvem molt bé fent el diari, el diari anava bastant bé, però sempre havíem tingut uns quants la sensació que ja hi havia gat amagat, no? I que la pitjor de les hipòtesis és que era un instrument simplement per aconseguir contractes del món del Zapatero, que era una hipòtesi que semblava massa increïble, per ser veritat, però allà estava com a hipòtesi. I després hi havia tot el ventall d'hipòtesis fins a la de simplement que és un senyor d'esquerres que realment està, que creu en els mitjans i que vol fer un diari i que vol fer i vol salvar la democràcia. Jo volia creure aquesta, òbviament, si no no m'hagués anat al país, tot i que em vaig anar al país per altres raons també, però la cosa que ens estava ensarronant sempre em semblava també una hipòtesi molt clara, no? I l'última etapa, sobretot, ja em semblava bastant més clara que les altres. I vam començar a preparar amb un bolia, amb el Jun, amb el company del jefe d'art, el Rapa Carballo, dels millors dissenyadors que hi ha a Espanya, dient, bueno, si és aquesta hipòtesi, com tot sembla indicar, doncs ja de seguida sortirà amb Mongolia i vam començar a preparar-la bastant temps abans, però sense dir-ho massa, que no siguem acusats de la cosa. Sempre s'acusa tothom que toca una mica la pera de defensar la teoria de la conspiració, no? I, bueno, doncs vam començar a preparar i efectivament s'acaba el Zapatero, perd el Chacón, no sé si hi ha una connexió directa o no, perquè jo crec que era l'altra possibilitat que quedava per seguir apuntant que això podia ser rentable en algun moment per ell. I a la setmana ha tret el diari, que te creu. I nosaltres, que ja veníem com amb aquesta hipòtesi possible, tot i que increïble, però possible, treballant-hi, doncs ja els dos mesos vam poder treure Mongolia i vam ser els primers que després hi ha hagut set o vuit projectes que jo crec que són molt complementaris entre ells i veurem com van quallant o com es van fent sinergies o com algun inevitablement doncs probablement desapareixerà, no? Esperem que siguin els mínims i esperem que no sigui cap dels que jo participo, que són el Mongolia, alternatives econòmiques i, en certa manera, també amb el diari i la gent de Catalunya Plural que tenim uns acords de sinergies, sobretot amb alternatives econòmiques. Jo crec que el més important com a periodistes és que afrontem la situació de cara, no? Nosaltres estem enfrescats en debats tots molt interessants, però que ens sembla, a mi em sembla, i per això no hem decidit fer això també, que no van a l'arrel, no hem fet una anàlisi seriós de quins són els problemes que hem tingut com a col·lectiu, com a periodistes. I efectivament, un problema enorme és l'atur, però això, en fi, hi ha hagut 10.000 acomiadaments a Espanya, o 2.000 o 3.000 a Catalunya, però per mi, ni tant malgrat el que és, no és el fonamental. El fonamental és que, com a conseqüència de la crisi, si no tenim la tendència dels periodistes a analitzar el nostre món com si no tingués res a veure amb el sistema econòmic en el qual opera i les empreses com si no fossin ben parts d'aquest sistema econòmic. Però la crisi que vivim té com a origen, penso, els accessos al capitalisme de casino que ha afectat a tots els sectors i naturalment també els de premsa. I tots es defineixen més o menys pels mateixos paràmetres i per sintetitzar molt, el més important penso que és un apalancament o un endeutament brutal com a conseqüència d'una expansió de crèdit barato, típica del capitalisme de casino. Quan rebenta la bombolla, òbviament no hi ha cap mitjà que pugui pagar aquests crèdits. El cas del país és el més salvatge, no? 5.000 milions d'euros, o sigui, una empresa que deu 5.000 milions d'euros, un diari, després és un grup de comunicació, però un diari, des del punt de vista periodístic, us ho té complicat, diguem, perquè no sé de qui és aquesta empresa, no? Una empresa que té una capitalització en aquests moments de 124 milions d'euros. Tu tens una capitalització de 124 milions i en deus 3.000 en aquests moments. Em recordo una mica Unió Democràtica, salvant les distàncies, que és aquest partit que recapta dels militants 80.000 euros l'any i en deus 5.000 milions a la caixa. Jo crec que la proporció és semblant, no? A qui serveix aquest partit o a qui serveix aquest diari? Un cop rebenta la crisi, rebenta la bombolla, òbviament no poden tornar aquests crèdits i el sector financer, que tradicionalment ja ha sigut un sector dels mitjans, 
van, van tractar molt bé perquè depenien dels crèdits, depenien de, de la publicitat. La gran diferència és que com a conseqüència d'això entra la propietat perquè els mitjans no poden eh, tornar els crèdits, per tant els transforma en capital. I en aquests moments no hi ha cap diari a Espanya, hi ha, alguns petits, hi ha alguns petits matisos, però els grans diaris d'Espanya tots són propietat de la banca. Això jo penso que té una, una rellevància extraordinària. Eh, I els periodistes no ho hem afrontat. O sigui, tots anem fent veure que, insisteixo, és molt, molt important la tur. Però no és el més important. Si, si, si ara torna una situació que jo no ho crec, però si torna una situació de bonança i aquests periodistes tornen a ser absorbits per aquests mitjans, els mitjans, el, el paisatge ha canviat. Els mitjans són dels bancs. No sé què passarà en un futur, però ara són dels bancs. Per tant, encara que baixi l'atur dintre del sector, tots aniran a treballar amb el banc, que jo ho veig molt improbable, eh? perquè hi ha més a més altres crisis, etc. Però la propietat, tot és dels bancs. Això en altres països poder no passaria res, però a Espanya és obvi que les condicions per fer periodisme eh, en mitjans controlats des del capital mateix pels bancs és molt, molt complicat. No, no crec que això sigui possible, no? Eh, no, no és una cosa secundària o de quarta derivada. És el, actualment pràcticament totes les informacions tenen a veure amb el sector financer, el rescat i les derivades del rescat pensions, el mercat laboral, etc. etc. Les preferents, eh, els desnonaments, a to totes les notícies que actualment són importants i que són primera pàgina o obrir de ser primera pàgina, toquen en els bancs, no en, en una entitat externa eh, dels quals depenem per crèdit, sinó la propietat. A l'època del Polanco, que per mi és molt bona del país, eh, malgrat lo bona que era, era impensable titular que el Polanco ha fet tota bona malifeta perquè és la propietat, no? O sigui, la propietat és el sector financer i és absolutament impensable o d'una ingenuïtat extraordinària pensar que les condicions per fer el periodisme sobre la, les notícies més importants que passen en aquest país eh, es pot fer amb els mitjans tradicionals, doncs òbviament és una broma. I per tant, no ens queda més remei que inventar les eines o reinventar les eines per poder fer el periodisme amb tota la humilitat del món, sense dient que som mosquits, però que almenys eh, intentarem fer el que podíem fer i que els grans mitjans no poden fer. Els grans mitjans tenen encara capacitat per dissimular i fer veure que fan. No? Eh, es poden fer 20 pàgines sobre desnonaments sense anar al nucli del problema que és explicar quins són els bancs que estan fent els desnonaments i per què. Es poden fer 20 pàgines explicant doncs, les llàgrimes de dels de 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 nonats i el patiment de, 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 que quedaven dues hores perquè arribés a tocar el timbre, però, però sense entrar en, el, en la substància de les coses. No? I en aquests moments, com que els grans mitjans no ho poden fer, pensem que fins i tot des del punt de vista estrictament capitalista d'un sistema de mercat, doncs hi ha unes grans oportunitats que a petita escala doncs ens hem llançat eh, a intentar-ho. De Publico, com deia, el Publico era una redacció que sempre tenia la fama de ser la més d'esquerres, perquè així era el diari, el que era és un, era un, un vivero de startups, no? i allà ha sortit 7 o 8 mitjans, Infolibre, El Diario, eh, La Marea, Libero, eh, Alternatives Econòmiques, el, el Mongolia, amb lo qual el que està clar és que, eh, que la potencialitat i l'energia és enorme, que no, no tenim ganes de rendir-los, i que alhora tampoc volem fer velocitat, sinó simplement crear instruments que permetin fer el periodisme de sempre eh, i guanyar-se la vida. El, tot això s'ha barrejat i, i vaig acabant amb, 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 amb l'altra derivada. No? O sigui, si, si els mitjans tradicionals han fet tota aquesta, tota aquesta transició obligada, obligats perquè la nova propietat és la banca, òbviament és imprescindible fer fora a tota la gent que va crear aquests mitjans perquè per molts motius, però òbviament és molt més fàcil. No? Jo, jo no puc ser tan, tan salvatge, no? però penso que, que, que hi ha molts mitjans que s'han convertit en, en les unitats de propaganda d'alguns bancs, per menys amb el que respecten els seus bancs, amb els que són del seu capital. Òbviament, quan el senyor Feiner eh, se sap, es descobreix que té una, una pensió de jubilació de 24 milions, que això no surti a cap diari, no cal que sigui legal, eh? tot perfectament legal, però és, és, és rellevant informativament. 
o quan o quan els increïbles indults de Alfredo Sainz que feia el Zapatero i tota aquesta història eh, els diaris controlats per Santander ho donaven amb un breu o un faldó no? Òbviament si tens una redacció eh, amb gent que porta 30 anys allà o 20 anys pues jo suposo que cap d'aquests jefecillos d'ara els hi agrada escoltar d'algú que porti 20 anys dient això és increïble no? I, i per tant la decisió que s'ha pres a tot arreu, no només per raons econòmiques, perquè sempre justifica per raons econòmiques, però sobretot per raons de que no, eh, no encaixen amb el nou tipus de producte que ha de respondre a aquesta nova propietat, i òbviament els hem fet fora tots. O sigui, jo, quan es fa Neres i es fa fora de Josep Maria Martí Font, el Ramon Lobo, els millors periodistes d'Espanya, eh, com va, abans va passar a la vanguardia, amb el Bruno Rovira, amb el Juan, com tant, tanta gent, doncs ja es veu que aquí hi ha gat amagat, amagat, que no podem continuar simplement queixar-nos i dient i plorar de que, de que tot va molt malament i la tecnologia ho ha trinxat tot, no, no. Lo rellevant és el que ha passat amb la propietat i la gestió que han fet aquests mitjans, els seus gestors, que s'han embuixacat molts i molts i molts diners. No? El Cebrián, abans parlàvem de, del Cebrián, el Cebrián va guanyar 13 milions d'euros l'any que va fer això. Uh, Acaba de sortir un estudi comparat d'aquí de la Universitat Pompeu Fabra i és l'executiu de comunicació d'Europa que va guanyar més l'any 2011. Un any que l'empresa va perdre 400.000 euros i només amb el, amb el sol del febrer en aquell any és el que l'empresa va estalviar acomiadant els 129 periodistes que són tots de primera divisió o quasi tots de primera divisió. Per tant, crec que és hora de que no ens fem més trampes entre nosaltres, discutim el que s'hagi de discutir sobre la revolució tecnològica, etc., etc., però anem a les coses de fons, que és què ha passat amb la propietat, què passa amb el sector financer i què passa amb aquesta eh, derivada que és l'extermini de tothom que té més de 50 anys d'una redacció. I bé, per, per agitar una mica tot això, perquè ens sembla que és molt rellevant no només pel nostre petit món, sinó perquè si no hi ha mitjans, qui, qui explicarà que, el, que, el, que l'Alfredo Sainz s'ha portat una, una jubilació de 88 milions d'euros? No? Doncs pensem que val la pena i per això estem hem fet Mongolia, no? per tu una mica la pera amb tots els que, els que estaven més satisfets sabien que, que sent propietat dels mitjans s'ha acabat el problema per ells. Doncs nosaltres en molt petita escala i amb ganes de, 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 de divertir-nos, que és al final el que ens ha mogut sempre, doncs tenim ganes de, de seguir tocant la pera. Moltes gràcies.